se llama discromías. Cuando hablamos de discromías, estamos hablando de cuadros dermatológicos que cursan con cambios de color en la piel, ya sea con cambios que van a tornarse de un color más claro o en todo caso de un color de tipo más oscuro. Entonces, esas alteraciones de la pigmentación de la piel se denominan discromías. Entonces, dentro de lo que son las discromías hay una gran variedad de cuadros clínicos que cursan dentro de este contexto de discromías. Si ustedes se revisan, hay libros de discromías. Entonces vamos a hacer lo que vamos a ver más frecuentemente en la práctica. No todo es eh, <coughs> muy frecuente. Vamos a así eh, incidir sobre lo que se ve con más frecuencia en la práctica médica. Entonces vamos a hacer eh, cuadros dermatológicos discrómicos de mayor frecuencia en la práctica clínica. Bien, entonces eh, vamos a hacer algo que es bastante común en la práctica diaria. Es una de las discromías de hiperpigmentación, que es lo que concierne a las melanosis facial. Eh, la melanosis facial también tiene varios sinónimos. Algunos lo llaman cloasma y otros lo llaman máscara al embarazo, eh, atribuible porque con bastante frecuencia se ve en, esta, en este periodo de gestación, por eso que tiene estos sinónimos. Pero lo cierto, no solamente con el embarazo se pigmenta uno el rostro, hay varias formas de pigmentación facial que corresponden a varios factores. Entonces, ¿qué cosa es el melasma o cloasma? Es una hiperpigmentación adquirida de un color marrón claro o puede ser de una coloración un poco más oscura que va a ocurrir generalmente en las zonas de mayor exposición al medio ambiente y esa zona es la cara y esto a consecuencia de esa exposición a la luz solar. En algunos casos, como les decía, se pueden asociar al embarazo o un problema de de gestación, persistencia de, de progestágenos y estrógenos, o también en algunos casos pueden deberse a la ingestión de múltiples medicamentos, es decir, por ejemplo, la ingestión de hormonas anticonceptivas eh, o algunos otros elementos farmacológicos como la difenilidentoína, la carbamazepina, los antitúrculos tácticos, es decir, una gran cantidad de elementos farmacológicos que pueden inducir a la pigmentación. Y en otros casos puede haber melanosis facial que no tienen una causa definida y entran dentro del contexto de lo idiopático. Y entonces acá tenemos lo clásico que nosotros vemos en la práctica y vemos una pigmentación que tiene como lesión elemental la mácula. Entonces, máculas cuando son pequeñas y manchas cuando son amplias, ¿no es cierto? Pero al final es un cambio de coloración de la piel. Y entonces aquí vemos ese cambio de coloración de la piel a un color más oscuro en las zonas de las mejillas, en la zona dorsal, en la zona de la, del área de la, del bigote. Y entonces acá lo tenemos en un tono un poco más claro. Igual, la zona de distribución. Y si ustedes notan, hay cierta simetría en la aparición de estas lesiones maculares. Una de las características casualmente de estas melanosis. Acá, por ejemplo, esta es una melanosis del embarazo. En el embarazo ocurre una mayor sensibilidad de la piel 
por factores de tipo persistentes, porque en el embarazo, ustedes saben que para mantener el embarazo se mantiene la progesterona, los estrógenos. Entonces, estos elementos hormonales sensibilizan la piel y esa sensibilización hace que la piel se pueda poner de un color mucho más oscuro como consecuencia de una fácil exposición a la luz solar. Entonces tenemos esta pigmentación de un color marrón, igual acá tenemos. Si ustedes se dan cuenta, en algunos la pigmentación es en la zona central, o sea, la zona de las mejillas, en otros es en la parte lateral, miren, acá es en la parte central de las mejillas, en cambio en esta paciente es en la parte lateral. Son disposiciones que se pueden encontrar en la aparición de estas melanosis. Aquí otras imágenes de estas máculas de color marrón, algunas más claras, en otras más oscuras, en las personas de piel oscura también va a ocurrir el mismo fenómeno de hiperpigmentación. Y aquí es lo clásico, lo que se ve con frecuencia en una melanosis facial, una distribución simétrica, aquí está tomando la zona frontal, aquí la zona del de área malar, algo toma en la zona por encima del de área del bigote, pero esta distribución clásica de la simetría es un dato muy importante. La etiología para definir por qué aparecen las melanosis es múltiple. Como les decía, en el embarazo hay una predisposición de tipo hormonal y ya les dije, los estrógenos y la progesterona van a condicionar una serie de cambios en la estructura fisiológica de las damas y una de ellas también va a sensibilizar con más facilidad la piel y entonces va a ser la más susceptible de la luz solar y entonces la piel se va a pimentar con más facilidad. Lógicamente que esta, digamos así, cambio que se ve por aparición o persistencia de estos elementos progestágenos o gestágenos van a estar también relacionadas con otros factores, factores familiares, factores de tipo de piel, color de piel, etc. Igualmente hay una predisposición de tipo familiar, es decir, si hay algún miembro de mi familia como mi mamá, mi papá, sobre todo mi mamá que han cursado con melanosis facial, entonces hay mayor predisposición para hacer este tipo de pigmentación. Y lógicamente lo que le decía es que la exacerbación se hace por la exposición al sol. La exposición al sol es un factor muy importante para que estos cuadros clínicos se hagan mucho más intensos. Pero así como hay estos factores, también hay otros. Por ejemplo, factores de aspecto cosméticos o locales, es decir, uso de elementos como el ácido linoneico, el oxidado citral, el salicilato, algunos conservantes, algunas sustancias de tipo metálicas que van de alguna forma a ser sustancias hipersensibilizantes y que al tener como eh, elementos de algún producto cosmético a veces se consideran como elementos inductores de una mayor sensibilidad para la radiación solar. Y después tenemos fármacos fototóxicos, es decir, elementos que podemos aplicarnos en el rostro y con una irradiación al factor de luz o sol nos va a hacer una reacción de tipo fototóxica. Por ejemplo, algunos bloqueadores que antes existían, por ejemplo, eh, la sustancia como el ácido paraminobenzoico que antes eh, llevaban algunos bloqueadores, a veces se convertían en elementos fototóxicos y producían este tipo de reactividad en los pacientes. 
Entonces, hay varios factores para que puedan condicionarse estos tipos de melanosis facial. Igualmente, dijimos en un momento, eh, el uso de algunos medicamentos, eh, sobre todo los anticonvulsivantes, como la carbamecepina, la penilidantoína, eh, son sustancias que pueden también actuar como elementos facilitadores para producir una melanodermia o una melanosis. Igual, las sustancias anti TV también tienen esa facilidad. Entonces, hay varias causas. Otros factores son a veces algunos, algunas enfermedades de tipo eh, diversa, por ejemplo, los problemas de insuficiencia de tipo renal, eh, la insuficiencia de, eh, hepática, de alguna forma también pueden condicionar mayor factibilidad de pigmentación a nivel del rostro. Entonces, lo que le decía, ¿qué es lo que viene clínicamente? Hiperpigmentación de tipo macular, el color puede ser como vimos, marrón claro, marrón más oscuro, incluso manchas de un tono negruzco, y como les decía, la mayoría de las veces con una disposición de tipo simétrica. Y lo característico es que tiene, como hemos visto, una forma de dibujo, es decir, una forma y borde de lesiones individual. El patrón de las áreas de exposición y las lesiones son cerradas, hemos visto bien limitadas, son irregulares, pero tiene bordes que se pueden definir, bordes de aspecto como si fueran figuras, es decir, como si fueran algo geográfico. Y la distribución, como habíamos visto en las imágenes anteriores, en las mejillas, ¿no? otros en la frente, otros toman el dorso de la nariz, otro el labio superior y la zona del mentón, y en un porcentaje menor, las zonas malares o las zonas mandibulares de la cuara, es decir, las zonas laterales. Y no solamente la cara puede ser el que está recibiendo esta, digamos así, radiación solar y condicionar la melanosis espacial, sino que también a nivel del dorso de los antebrazos también puede haber una pigmentación marrón que está relacionado igualmente con esta forma de cuadro clínico. Y entonces el diagnóstico es clínico. Ustedes van a ver clínicamente las lesiones como se ven, ¿no? Harán sus uh, deducciones y si no tienen la seguridad del caso, digamos así, acentuarán la lesión frente a la luz de Gut. Y esta luz de Gut les va a dar a ustedes una marcada acentuación de las máculas hiperpigmentadas, lo cual les estará diciendo de que estas lesiones corresponden a un cuadro clínico de una melanosis. Hay algunos di diagnósticos diferenciales bien, digamos así, puntuales, como las máculas hipermelanóticas posinflamatorias, es decir, Lesiones que por A o por B uno se ha ocasionado en la región facial, por ejemplo, una dermatitis de contacto, por alguna sustancia que pueden haber empleado, de repente un cosmético de mal calidad, una dermatitis de tipo actínica, que les deja unas manchas en el rostro que son ya denominadas unas máculas o hiperpigmentación posinflamatoria. Entonces, este es un diagnóstico diferencial. Y ese diagnóstico diferencial es muy importante para que ustedes puedan hacer un tratamiento si es que quedan con el diagnóstico definitivo de melanosis facial. Entonces, tópicamente, hay una gran cantidad de sustancias que se pueden manejar para el tratamiento de estas melanosis faciales. Una de ellas viene a ser la hidroquinona, 
que se usa hasta ahora. En Europa ya se ha dejado de usar la hidroquinona porque eh, tiene de alguna forma en algún número de pacientes un efecto de rebote, es decir, puede volver a reactivar las lesiones después de su, digamos así, desaparición. En algunos casos se usan al 3%, 5%, dependiendo de la magnitud de la lesión. En algunos casos se puede ir asociado con tretinoína o ácido retinoico. Y acá, como ven, hay una gran cantidad de elementos que se pueden usar como despigmentantes. El ácido coigo del 2 al 5%, el ácido fítico del 2 al 4%, el ácido glicólico del 2 al 10%, el ácido retinoico, el arbutín al 5%, el ácido mandélico al 10%, el ácido acelaico, el pilín químico, ya es un procedimiento, ¿no? El ácido ya es otro procedimiento que también se usa para los cuadros de melanosis facial. Y lo que se hace actualmente y es la recomendación es que cuando uno no consigue una despigmentación adecuada, se potencian los factores de despigmentación. Es decir, ahora se ha determinado y se ha encontrado estadísticamente que funciona mejor la despigmentación cuando uno asocia elementos despigmentantes. Es decir, podemos formular una receta en la cual entre ácido coigo igualmente con ácido fítico, o puede incluso asociarse un tercer elemento, y entonces estos tres elementos sinergian su potencia y tienen una mejor respuesta ante la melanosis facial. Eso es lo que actualmente eh, recomienda la, las, este, las personas más indicadas en este tipo de patologías, y en verdad tienen razón porque... En la práctica, cuando lo hacemos, efectivamente tienen mejor respuesta. Entonces, todos estos elementos pueden ser manejados de alguna forma. Las concentraciones pueden variar dependiendo también del tipo de piel. Es decir, el tipo de piel de una persona de tipo 1 es diferente al de tipo 3 y es diferente al de tipo 5 o 6. Entonces, estos elementos se manejan en base a la magnitud y a la profundidad de la melanosis que ustedes pueden tener al frente. Entonces, ahí podrán jugar con las concentraciones que ustedes ven acá, dependiendo de la posibilidad de cada paciente. El peeling químico se puede hacer como una forma también de manejo, ¿no? Se puede usar ya así concentraciones mayores, porque esto ya significa prácticamente hace un tratamiento de una quemadura muy superficial de la piel con sustancias químicas. Entonces podemos usar el ácido tricloroacético, de repente al 20-30%. Podemos usar igualmente el ácido glicólico, pero no al 10, sino ya al 20% o 30%. Y entonces hacemos una despigmentación a través de un procedimiento ya mucho mayor, digamos así, en cuanto a tratar de eliminar las partes más superficiales y tratar de limpiar la parte oscura. El láser ya es otro tipo de manejo, es un aparato ya que tiene otro tipo de acción y también está prácticamente indicado en el tratamiento de las melanosis. Lo importante es la prevención. Entonces la prevención siempre es lo más, digamos, indicado, ya que se debe instruir al paciente, y no solamente al paciente, sino a toda persona, que ante la presencia de la luz solar use un bloqueador, generalmente un bloqueador que pueda ser del tipo de piel que tiene la paciente. Ahora hay una gama de bloqueadores entonces pueden usar bloqueadores para piel seca, para piel grasa, es decir, hay una gran cantidad de elementos por usar. Y las sustancias que contienen, lógicamente, se busca a aquellas que tengan una menor capacidad de efectos secundarios. El dióxido de titanio es uno de los 
componentes de muchos protectores solares, el óxido de zinc igualmente, pero así como existen estas dos sustancias, hay otras que tienen una muy buena respuesta. Eh, ven la imagen, ¿no? Bien. ¿Están viendo? ¿Se ve la imagen? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Entonces, pasamos a otra enfermedad con alteraciones en el número de melanocitos, algo que es bastante común de ver y vienen a ser los léntigos o también los lentiginides. ¿Qué cosa significa esto? Significan máculas pigmentadas en forma de lenteja. Por ahí su nombre, lentiginoides, léntigo. Y generalmente, debido a esto, son lesiones que tienen una forma redondeada y generalmente se frecuenta o aparecen en grupo, es decir, vamos a encontrar regular cantidad de lesiones en una determinada zona del cuerpo. Entonces, estas pequeñas máculas pimentadas en forma de lenteja, redondeadas, van a ser clasificadas hasta en tres tipos, digamos así. El léntigo simple o juvenil, el léntigo senil, y no está acá, pero se considera como un tercer elemento, el léntigo melanoma maligno. Y entonces, cuando nosotros hablamos de léntigo simple o léntigo juvenil, nos estamos refiriendo a un léntigo que aparece en personas muy jóvenes, es decir, en niños, puede aparecer en jóvenes, y son lesiones de tipo maculares, igualmente de un color marrón claro, algunos pueden ir a un color negruzco y el tamaño generalmente no va más allá de 5 milímetros de diámetro. Como les decía, aparece en la infancia y en la adolescencia y no tienen una relación con la exposición a la luz solar, sino aparecen muy indistintamente. Ese es el léntigo simple o léntigo juvenil. El otro grupo de los léntigos, que es el léntigo senil, es aquel que aparece a partir de los 50 años. Esto sí ya es, digamos así, más frecuente, visto en personas de fototipos claros, es decir, personas de tipo 1, 2, 3, son los que tienen con mayor facilidad estas léntigos de tipo senil. El tamaño de estas máculas marrones ya son un poco más grandes, pueden ir desde 3 hasta 12, 15 milímetros incluso de diámetro, y estas sí están en relación con la exposición al sol. Es decir, estos lentios seniles sí tienen relación a la exposición solar, por eso que se encuentran en mayor cantidad en aquellos lugares que se están exponiendo más al sol. El dorso de las manos, los antebrazos, la cara, el ave del cuello, es decir, sitios donde vamos a encontrar más lesiones de este tipo. Eh, y estas lesiones aparecen más fácilmente, digamos, en una persona, como resultado de una fotoexposición aguda, intensa, por ejemplo, una persona que se va en verano, empieza a ir a la playa, frecuentemente y se queda bastantes horas en la playa, entonces condicionando una exposición aguda. Esta exposición aguda, intensa, va a ser un detonante para que aparezcan con más facilidad 
estos lentigos. Y el otro grupo son aquellas personas que están en una forma más continua en exposición al sol. Por ejemplo, aquellas que trabajan en la calle, ¿no? expuestas al sol, las personas que trabajan en el campo, expuestas al sol, las personas que trabajan en el mar, en los barcos, en las lanchas, es decir, personas que están expuestas frecuentemente en una forma continua al sol, entonces, como resultado, van a tener igualmente la aparición con más facilidad de estos lentes. En lugares donde el tipo de piel es mucho más, digamos así, claro, o sea, tipo 1, tipo 2, el 90 personas de esta persona, de este grupo, de piel tipo 1, tipo 2, es decir, piel blanca, y mayor de 60 años, el 90% de estas personas cursan con lentigos. Y un 20% se ve en menores de 30 años. Y esto está relacionado, pues, con el tipo de piel de las personas. Por eso les decía, es mucho más fácil ver mayor cantidad de estas lesiones en personas con piel tipo 1, tipo 2, tipo 3, en comparación con las personas de tipo 3, o de tipo 4, 5. Y entonces nosotros en nuestro medio, que somos más o menos un tipo 4, 5, y algunos son tipo 3, vemos con una cantidad no muy, digamos así, frecuente ni en cantidad con este tipo de lesión. Y lo que se ve más, digamos así, es el lentigo senil en las personas de edad avanzada, pero también podemos ver en niños, en adolescentes, sobre todo pues con aquellas personas que se exponen demasiado al sol, que hacen una reacción de tipo aguda, a veces por exposición al sol, sobre todo en verano, con el uso de la playa, las piscinas, y entonces hacen fácilmente las quemaduras solares, y estas quemaduras solares fácilmente van a condicionar el factor importante para la aparición de estos lentigos. Felizmente, los lentigos están considerados el simple y el solar como lesiones de tipo benignas. Y aquí tenemos clínicamente, como vemos, miren, este es el dorso de una mano, vemos máculas pigmentadas, ¿no? Que están circunscritas de un tono homogéneo, de un color medio marrón, algunos claros, otros más oscuros, algo medio negruzco, tienen una forma redondeada, sino que acá se están pegando varios, se pegan varias y dan una, digamos, lesión mucho más amplia aparentemente, sino que son varias de estas que se van pegando, entre ellas se van juntando, entonces aparece una mancha mucho más grande. Como les decía, son máculas de forma de una lenteja, por el nombre del, de lentigos, tienen algunos una forma muy, digamos así, nítidas, de bordes eh, regulares, una coloración también regular, y como les decía, están apareciendo en sitios de exposición al sol. El dorso de la mano es un lugar que se expone fácilmente al sol, igualmente la zona de la cara, la parte de los hombros, por ejemplo, en algunas personas, sobre todo en las personas y en las damas que a veces se descubren esa zona. Y entonces en esos lugares van apareciendo poco a poco, conforme va pasando el tiempo, estas lesiones pigmentadas. Y clínicamente... Cuando hablamos de lentigos, nos referimos a lo que hemos ido describiendo. Pero lentiginosis es un término que no lo confundan con lentigo. Lentiginosis se refiere a la, digamos así, presencia de un cuadro clínico en el cual hay una gran cantidad de lentigos múltiples. 
es decir, su estructura, su constitución de este tipo de patología está conformada por una gran cantidad, una aglomeración de lentigos múltiples, el cual no lleva el nombre de lentiginosis. Entonces, hay varios cuadros que tienen esta forma de lentiginosis. Por ejemplo, el nebus lentiginoso sosteriforme, que es una lesión que tiene el aspecto de un, de un herpes, por ejemplo, así como una distribución metamérica, es un nebus lentiginoso sosteriforme, un nebus lentiginoso moteado, que es un nebus de espilus, que viene a ser un nebus sobre otro nebus, es decir, sobre un fondo de un marrón tenue aparecen unos puntos más oscuros de concentración de melanocitos y a esto se le denomina nebus de espíritus. Estos nebus de espíritus no son muy frecuentes de ver, son bastante, digamos así, raros. Y cuando se encuentran nebus de espíritus, la conducta últimamente es que hay que observarlo porque muchos de estos nebus de espíritus que es un neus o retroneus, pueden de, um, terminar siendo un melanoma. Entonces, estos neus pilus en la actualidad hay que siempre tenerlos en cuenta y hay que siempre hacerles un seguimiento. Igualmente, otro cuadro que son la lentiginosis eruptiva del adolescente, donde de un momento a otro aparecen en un momento determinado una gran cantidad de pequeñas lesiones lentiginosas. Esto es lo que se llama la lentiginosis eruptiva del adolescente. La lentiginosis unilateral parcial es muy parecida. La lentiginosis hereditaria de la raza negra es también una aglomeración de concentración de pequeños léntigos en zonas así de tórax, de miembros superiores. La eruptiva familiar, el síndrome de la Auger un Seeker. La lentiginosis del pene, que también en algunas personas a, a, aparece como unos puntos oscuros en grupo, eso es la lentiginosis del pene, sobre todo en la zona del, del cuerpo del pene en el prepucio. Y entonces en la zona perianal también puede haber esta concentración de gran cantidad de lentigos y todos ellos con una pigmentación de un color uniforme. De, un, de una lesión bien definida, lo cual corresponde a la llamada lentiginosis. Entonces, todas estas entidades dermatológicas cursan con lentiginosis, es decir, concentración en su estructura de una gran cantidad de pequeños lentigos múltiples. Y esto, por ejemplo, es una muestra de un cuadro de lentiginosis asociado a síndrome. Miren ustedes aquí. A esto le denominan el síndrome de Leopard, ¿no? Entonces, esto, esto, este síndrome de Leopard, que ustedes ven aquí, Leopard cursa con varias alteraciones a, a nivel de varios órganos de sintema. Esta es lentiginosis que ven acá, esto es lentiginosis, miren, concentración de una gran cantidad de lentigos. Este paciente va a tener alteraciones cardiovasculares como electrocardiograma normal, va a tener hipertelorismo ocular, va a tener estenosis pulmonar, va a tener eh, alguna alteración a nivel genital, retardo en el crecimiento, sordera, es decir, este síndrome de Leopard que cursa con lentiginosis, también va a tener otros componentes en la estructura de este paciente. Entonces, miren cómo también la lentiginosis va a tener o va a estar asociado a algunos síndromes. Igual con el síndrome de Peugeot, que es un trastorno autosómico dominante, esa lentiginosis que vemos acá, lo vamos a encontrar en las zonas, digamos así, de mucosa oral, en las zonas periorificiales, y esta lentiginosis va a estar asociada con pólipos, amartomatosos, gastrointestinales, y entonces hay una cierta relación entre lo que es 
el síndrome de Peugeot y los amartomas. Entonces, estas lesiones de este síndrome de Peugeot afectan tanto las mucosas como la zona de la piel del paciente. Entonces, miren, también en relación con otros síndromes de estos elementos lentiginosos. Y la histopatología, es decir, el corte histopatológico, cuando yo hago el estudio de un léntigo, en este caso de tipo senil o solar, voy a encontrar una hiperplasia de la epidermis, es decir, esta se va a, digamos así, aumentar de tamaño con aumento de la pigmentación de la capa basal. Es decir, los melanocitos, que son las células que están en la capa basal intercalándose con las células basales, los melanocitos van a aumentar en cantidad. Y entonces estos melanocitos van a aumentar, pero la particularidad es que no van a presentar signos de atipia. Entonces aquí tenemos una gran cantidad de melanocitos. Esto que ven acá son los melanocitos en gran cantidad en la capa basal. Entonces, esto lo vamos a ver en un cuadro de un lentil. El diagnóstico diferencial de un lentil va a estar siempre con las pecas o efélides. Eh, las pecas son unas lesiones más pequeñas, pero también pigmentadas. Eh, también en sitios de exposición al sol mayormente, con las queratosis seborreicas, como la que vemos acá, que son lesiones elevadas, que son lesiones que pueden tener diferentes tonos de color, algunos marrón más claro, otros marrón más oscuro, pero estos lentes o esta queratosis seborreica hemos dicho que tienen un patrón de borde bien definido, que tiene un color también homogéneo. Y el otro diagnóstico diferencial es con el lentigo melanoma maligno. El lentigo melanoma maligno es esta lesión que en un inicio aparece como un lentigo, que aparentemente es solar, pero conforme va pasando el tiempo va aumentando de tamaño, sus bordes se van haciendo irregulares y el tono del color va a ser cambiando poco a poco. Es decir, vamos a ver varios tonos de color dentro de la lesión. Es una lesión, miren, que tiene tonos mucho más oscuros, un marrón más claro, un marrón más oscuro. Esto ya es negruzco y es decir, ya van cambiando de color sin una causa aparente. Entonces, esto ya es un léntigo melanoma maligno. Entonces, es otra forma de léntigo, es una tercera forma de léntigo, pero que ya tiene un gran poder de malignidad. Este léntigo melanoma maligno se considera que tiene potencialmente todo el peligro de ser igual a un melanoma. El tratamiento de los léntigos de tipo solar hay varios tipos, hay varias formas de manejar los lentigos de tipo solar. Uno de ellos es la crioterapia o criocirugía con nitrógeno líquido, ¿no? Es como un spray, se, se aparece o se aplica a través de ese spray de un criogen, el nitrógeno, y va a producir una quemadura superficial de la lesión pigmentada. Esta se seca y después cae la costra. El ácido es otra alternativa. El peeling químico es otra alternativa, como dijimos, para la melanosis facial, con todo lo que puede ser este, eh, ácido tricleroacético al 30%, ácido glicólico al 20 o 30%, ácido mandélico igualmente al 20%. Cualquiera de esas sustancias se pueden utilizar para hacer un peeling de tipo químico. En algunos casos se usan este, preparados tópicos en base a retinoides, ácido retinoico o a un agente despigmentante que hemos visto muy 
semejante a lo que podríamos usar con la melanosis facial, es decir, ácido fítico, ácido coigo, ácido mandélico, arbutín, hidroquinona, todas esas sustancias se pueden manejar como agentes despigmentantes. Se puede hacer igualmente lo que les decía aquí, el peeling químico con cualquiera de estas sustancias, el tricloracético, ¿no? O combinar de repente eh, peelings con tetinoína tópica más tricloracético al 20%, un peeling con ácido salicílico, maquil salicilato. Es decir, se puede hacer una serie de combinaciones para poder tratar estos lentigos. Entonces, hay múltiples formas de poder manejar los lentes. Los alfa-hidroxidácidos también se utilizan en los peeling químicos, ¿no? el ácido láctico, el ácido glicólico, eh, los elementos que actúan como blanqueadores, la hidroquinona que se puede usar al 3-4% o 6%, dependiendo de la magnitud de la lesión. Los retinoides como la tretinoína, que eh, se usa también a una concentración de 0.025 o 0.05, o el adapaleno, que se puede usar también eh, en una concentración del 0.1%, que a pesar de ser un medicamento que más se usa para el acné, pero tiene un efecto de exfoliación, por lo tanto también se utiliza como un elemento que ayuda en la terapia despigmentante. Ahí más o menos, miren la criocirugía, cómo se aplica, o sea, el nitrógeno, se aplica en las manchas y después se va limpiando la zona. Es decir, se aplica, se forma una costra, como la que están ustedes viendo acá, porque se produce una pequeña ampollita y eso se costrifica, se cae y después ya queda la zona desprovista de la mancha. Entonces, acá la mancha, ¿no? O léntigo, acá ya el tratamiento con la criocirugía, se aplicó el. El, el nitrógeno líquido y después cae ya la costra y ya deja limpia la zona, ¿no? Este es uno de los tratamientos más frecuentes que se usan, el costo también es bastante cómodo y es una forma bastante sencilla de tratar estas formas de lente. Entonces, hay alguna forma a veces en la cual uno puede producir algo de incomodidad, pero sabiéndolo manejar no hay ningún problema. Entonces hay que saber simplemente manejar el, el criogen, no producir una quemadura muy intensa, porque si producen una quemadura muy intensa, lógicamente que después de la cicatrización va a haber una secuela y ya no le va a dejar la mano limpia, sino le va a dejar con una secuela de una hipopigmentación muy marcada o una hipopigmentación o una lesión que va a tener alguna forma ya de tipo irregular y entonces ya estamos yéndonos a un tratamiento que no es lo apropiado. Este es el tratamiento con láser. Aquí están los lentigos que ustedes ven. Una gran cantidad de lentigos. Y lógicamente se usa el láser tiene una alternativa bastante buena, ¿no? Es segura, es eficaz. Hay que saber simplemente regular la cantidad de, de luz que se le va a poner y la, la, la acción de este láser es, es que destruye bastante selectivamente los pigmentos que ya están concentrados, es decir, va directamente y solamente elimina los pigmentos y no altera la parte circundante del tejido de la lesión. Ese es uno de los efectos muy importantes que tiene el láser y lógicamente manejado en condiciones óptimas también tiene un buen resultado, ¿no? Tienen ustedes acá, ¿no? Después del láser también queda toda la zona bastante buena. Estéticamente se ve bastante mejor. Y lo que le decía, el lentigo melanoma maligno, que es un tercer lentigo en algunas clasificaciones, 
se inicia con una mácula plana, hiperpigmentada, que tiene varios tonos de color. Pueden ser marrón, pueden ser de un color gris o pueden ser de algo medio negruzco, pero empieza a hacer con el transcurso del tiempo un crecimiento periférico, que es un crecimiento radial, y los contornos empiezan a ser muy irregulares. Es decir, <coughs> se va alterando su estructura. Y después de varios años de estar estacionario, empieza poco a poco a irse eh, proyectando en profundidad y sobre su superficie van a aparecer áreas, en algunos casos de tipo papulares, pueden aparecer algunas lesiones de aspecto nodular y esto generalmente puede ir progresando y la lesión puede alcanzar un tamaño mayor que generalmente a veces llega de, 20, de 3 hasta 20 centímetros o más y actúa como un elemento de tipo melanoma y lógicamente con una gran capacidad de producir metástasis. Entonces ya su conducta es un melanoma con todas las agravantes y tiene este tipo de cáncer. Acá tiene más o menos agrandado un léntigo melanoma maligno, bordes irregulares. El tono de la lesión marrón claro, marrón más oscuro, una zona media negruzca y los bordes totalmente irregulares. Y esto es para que se acuerden del síndrome de Leopardo. Muy bien, y ahora vamos a ver una entidad que generalmente se ve, no es muy frecuente, pero se ve de vez en cuando en la consulta. Se ve también en pediatría, en neonatología, porque aparece durante los primeros días de nacido el paciente. Muchos de ellos nacen ya con esta lesión o se va instaurando los primeros días. Y entonces es lo que se denomina el nebus melanocítico congénito. El nebus melanocítico congénito consiste en una lesión pigmentada de tipo melanocítica y que tiene un tamaño que puede variar y que normalmente se presenta en el momento del nacimiento. Y hay una incidencia entre un porcentaje, entre el 1 y el 6%, eh, más o menos. Eh, estos nebus se ven aproximadamente en un porcentaje, uno de cada 100 nacidos. Estos son los nebus congénitos pequeños. Hay otros nebus congénitos que son un poco más digamos así, medianos, y se ve aproximadamente en un porcentaje de uno de cada 100 nacidos. Mientras que las grandes neus congénitos, es decir, aquellos que toman a veces gran parte del tórax, esta es una incidencia mayor, o perdón, menor en cuanto a uno sobre mil o uno sobre veinte mil respectivamente. Entonces, es una incidencia bastante alta. ¿ya? Lo que vemos van a depender del tamaño de la lesión 
y esas lesiones están prácticamente presentes en el momento del nacimiento. Eh, ¿La teología cuál es? La teología se considera que hay varias hipótesis y la hipótesis más asequible es que se atribuye a un error durante la embriogénesis del neuroectodermo. Al parecer hay una alteración en el crecimiento de los melanoblastos, por lo que se va a distorsionar la migración normal de estos, o sea, de estos melanoblastos, desde la cresta neural a las leptomeninges. Entonces, esto ocasionaría, de alguna forma, la aparición de estos neus melanocíticos de tipo congénito. ¿Cómo es clínicamente esta lesión? Entonces, ¿cómo es la clínica de estas lesiones? Como vemos acá, hay una lesión que tiene una superficie de tipo lisa. El color que ustedes ven es un color homogéneo. Un borde que es algo definido. Y en algunos casos puede haber una superficie de aspecto rugosa o de aspecto seriniforme, como dicen, como que como el que vemos acá, un aspecto de una superficie rugosa, áspera. En cambio acá es más lisa, ¿no? Y lo que es en el borde periférico, presencia de satélites. Estos son satélites que se pueden ver por fuera y esta es una característica de este neumelanocítico de tipo, digamos así, congénito de aspecto mediano y los satélites generalmente se ven con bastante más frecuencia en las lesiones medianas y en las lesiones de tipo mucho más grande. Entonces, esto es importante, la presencia de los satélites, para poder definir clínicamente un neomelanocítico de tipo congénito de tamaño mediano o de tamaño gigante. El nevo melanocítico congénito es asintomático. En algunos casos está asociado a picazón. Eh, algunas veces hay algo de parestesias o hormigueos. Y en algunos, pero muy pocas veces, hay alteraciones en la sensibilidad térmica y la sensibilidad de tipo táctil. La mayoría de estos neus melanocíticos congénitos crecen de forma proporcional al crecimiento del niño. Es decir, el niño va creciendo y el neu también va creciendo de tamaño. Conforme van avanzando en edad, cambian en el color, incluso en su superficie, lo que en un inicio a veces son, su superficie es de una coloración clara, entonces progresivamente a veces se torna más oscura, su superficie que de repente es lisa, se vuelve a veces de tipo 
es de áspera, en algunos casos empiezan a salir vellos en la zona de la lesión, es decir, hay una presencia de hipertricosis, y en algunos puede haber cierta aparición de lesiones nodulares, como ven acá. Es decir, todo eso es parte que se puede encontrar en el desarrollo de estos nebus melanocíticos congénitos a través del tiempo. Aquí tenemos algunos nebus melanocíticos, miren, de diferentes tamaños. Este es un nebus melanocítico mucho más grande, parece incluso una túnica. Muchos de ellos, muchas de las zonas con vellosidades, como lo vemos acá. Y el diagnóstico diferencial de estos melanocitos, de estos neus melanocíticos congénitos, es con varias entidades, con los neus melanocíticos adquiridos, que son neus más pequeños, que son neus que se pueden este, eh, aparecer ya después del nacimiento, a través del tiempo, con el melanoma, que vemos acá. Este melanoma, ese es otro diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque estos neus melanocíticos tienen cierta potencialidad para convertirse en melanomas. Entonces, por eso que hay que tener cuidado. El melanoma es otro diagnóstico diferencial. Los neus de Spilus, que les dije, este es un neus de Spilus. Les dije, el neus de Spilus es un neus sobre neus, es decir, un neus que vemos acá claro en el fondo. Y sobre ese neus claro aparecen unos puntos oscuros melanocíticos que son concentración de melanocitos. Y a esto es lo que se denomina neus de espirus. Y es un neus que hay que tener cuidado porque en la actualidad está considerado como un neus que potencialmente puede convertirse en un melanoma. Igual con el neurofibroma plexiforme, con la mancha mongólica que vemos acá. Esa es la mancha mongólica con un amartoma congénito de músculo liso, con neus epidérmico y sebáceo, con el neus de Becker, manchas café con leche, es decir, con una gran cantidad de elementos clínicos hay que hacer el diagnóstico diferencial. Aquí tenemos la mancha café con leche. Aquí tenemos el nebu de Becker, un nebu que aparece en la zona del hombro o en la zona pectoral o en la zona escapular, como promete toda esta zona. Es un nebu grande con igualmente velocidades, pero el nebu de Becker siempre está localizado en esta zona. Esa es su zona de aparición del nebu de Becker. Este es el nebu sebáceo que vemos acá, una lesión amplia. Y este es un hematoma, que también vemos como si fueran unas lesiones elevadas, papulosas, medio de aspecto cerebroide. Y entonces, todos estos son diagnósticos diferenciales. Y el tratamiento, cuando vemos estas lesiones del neu melanocítico congénito, generalmente cuando están en las plantas, por ejemplo, potencialmente son bastante de cuidado porque pueden convertirse en melanoma y entonces hay indicación de eliminar esta lesión. Entonces, a través de excisión quirúrgica, que puede ser simple o, o puede ser también de acuerdo a la magnitud con colgajos, injertos y excisión quirúrgica seriada, se puede manejar estas lesiones. Va a depender del tamaño. La estirpación quirúrgica del nevo es la única opción terapéutica de reducir de forma real el riesgo de transformación maligna. Ese es el concepto que se tiene y por lo tanto se retira este tipo de lesión. Entonces aquí tenemos, miren, cómo se ha hecho esta cirugía. Se utilizan para... Eliminar esto también expansores cutáneos, piel artificial, 
dermabrasión, raspado, peeling químico, láser, es decir, varias alternativas para estos neus melanocíticos congénitos. Acá tenemos una incisión quirúrgica de un nevo congénito gigante, ¿no? Se va haciendo la cirugía poco a poco para tratar de eliminar. Se usan estos expansores tisulares que generalmente se introducen a la piel y se trata de flexionar, de que la piel se expanda, se haga más expandida para poder tener opción de retirar y ir eliminando la zona oscura. Entonces, a través de estos expansores tisulares. Entonces, se va poniendo expansores, la piel se va extendiendo, después ya se interviene quirúrgicamente y se va retirando poco a poco. Muy bien. Y ahora hacemos lo que corresponde a lo que son las pecas huepélides. Las pecas huepélides. ¿Qué son? Igualmente son pequeñas máculas que vemos acá, de menor de 4 milímetros de diámetro, con bordes, si vemos, bastante netos. Tienen una forma redondeada. El color es de tipo marrón claro, ¿no? Un tono bastante uniforme. Y que esto se hace mucho más evidente cuando uno se expone al sol. Y estas lesiones se localizan con más frecuencia en zonas descubiertas. La cara, los hombros, las uh, miembros superiores, el dorso de las manos, los antebrazos. Y lo importante es que este tipo de cuadro clínico siempre tiene un carácter familiar. Está relacionado en gran parte a una piel clara que tiene poca resistencia a la radiación ultravioleta. Aquellas personas que tienen cabello claro, rubio, pelirrojas, es decir, en ellos hay una mayor actividad de la tirosinasa en los melanocitos de la mácula y conllevan a la formación de estas lesiones pigmentarias. Entonces, estas lesiones aparecen en la niñez, algunos aparecen en la adolescencia, ya le dije, en personas con piel clara, y aparecen como pequeñas máculas que parecen lentios, pequeñitos, ¿no? Bien circunscritos. Del, en cuanto al tamaño, de pequeñas y de un color generalmente de tono marrón o parduzco. Y como decíamos, se encuentran en zonas mayormente de exposición a la luz solar, en la cara, en los hombros, en los miembros superiores, dijimos antebrazos, manos, en las personas que andan descubiertas la espalda, en el pecho, pero son lesiones de tipo benigno. El diagnóstico va a estar condicionado por los antecedentes familiares, ¿no? Si tengo mis padres, mis abuelos que tienen ese tipo de piel, es fácil que yo también pueda jalar, pues, las mismas características. Es decir, la piel clara con antecedente familiar fácilmente me va a condicionar un cuadro clínico muy parecido al de ellos. Entonces, aquí ven 
mira la cantidad de pelis en la cara, en el cuello, en el hombro, en el tórax anterior, en tórax posteriores y todos los sitios de disponibilidad de aparición de estas lesiones. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de las efelias? Con el léntigo, hemos visto el léntigo, la lesión que es un poco más grande, ¿no? Pero tienen algo parecido en cuanto a tono, en cuanto a color, en cuanto al lugar de distribución. Entonces, un diagnóstico diferencial. Con el melasma que hemos visto anteriormente, que también es un cuadro clínico con, hemos dicho, pigmentación de tono marrón a negruzco, con lesiones, si bien es cierto, mucho más grandes, eh, lesiones mucho más amplias, pero en algunos casos se ven melasmas que no son tan compactos, sino son así pequeños agrupaciones de lesiones pequeñas. Entonces, el melasma es otro diagnóstico diferencial. Con las efelides axilares, inguinales, ¿no? que se llaman también el signo de Crown es decir, la aparición de estas efélides eh, en la zona axilar, inguinal o en lugares así de pliegues. Y este signo de Crohn aparece generalmente en 80% en las neurofibromatosis tipo 1. Entonces, cuando uno ve el signo de Crohn en las axilas o en las llamadas áreas de pliegues, entonces nos da una de idea que de repente puede estar relacionándose con una neurofibromatosis tipo 1. Generalmente, <coughs> este signo de Crohn se desarrolla en la pubertad en forma de pecas y sobre todo en la zona axilar. Entonces, siempre el signo de Crohn es importante si es que aparece en la pubertad en forma de pecas en la zona axilar estaría relacionándose el cuadro clínico con una neurofibromatosis de tipo 1. El tratamiento es igualmente cuando vimos para la melanosis, para todos estos elementos que estamos describiendo, la protección, la prevención es a través de los protectores solares, los bloqueadores solares que de alguna forma pueden ser físicos o químicos. Los bloqueadores químicos que ustedes están viendo en el mercado, en la inundación de bloqueadores químicos, ¿no? Para nuestro tipo de piel, para nuestra eh, clasificación de piel es suficiente el factor 30-50. Con eso nos bloqueamos muy bien. Pero siempre hay que tener en cuenta que los bloqueadores químicos uno tiene que saberlo aplicar en cuanto a cantidad en primer lugar. Hay que saber también manejar los bloqueadores. Aparte de que pueden tener un buen bloqueador de una muy buena marca, tienen que saber en qué momento aplicarse. Saber que por más que sea un bloqueador excelente, siempre tienen que replicar los bloqueadores dependiendo de la actividad que ustedes tengan. El bloqueador por más bueno que sea, no es una pared, no es un techo. Siempre tiene que tener el apoyo de un bloqueador de tipo físico, es decir, un sombrero, unas gafas, un turbante, es decir, todo lo que ayude a proteger el sol. Nosotros, cuando nos exponemos al sol, estamos prácticamente condicionando que la radiación solar nos llegue en una cantidad bastante agresiva. La radiación solar tiene un factor en nuestro medio, lo regular que es soportable por la piel es un factor 7-8 de radiación solar, pero en nuestro medio, en nuestro clima y así como estamos, ese factor de radiación solar se ha incrementado a 12, a 13 el factor. Y entonces imagínense en algunos días que ese factor llegue a 13, a 14, es potencialmente dañino. Por lo tanto, la única posibilidad de bloquearnos de esta agresión es a través de las defensas con los bloqueadores físicos junto con los bloqueadores 
químico. Entonces, si yo voy al mar, voy a la piscina, tengo que saber que tengo que replicarme el bloqueador por lo menos cada hora de estancia en estos lugares. Porque si yo entro al agua y salgo, el bloqueador va a perder ya presencia. Por lo tanto, tengo que volver a replicar. La otra es que ustedes deben saber que el bloqueador tiene una capacidad limitada. Eh, puede ser agredida después, digamos así, de diferentes formas de radiación. Eh, acuérdense que la radiación solar es muy fuerte llega directamente y también llega indirectamente a través de la reflexión. La reflexión de la luz solar es en el cemento, es en la arena, es en el agua. Entonces llega por un lado, se reflexiona, hace reflexión y nos llega por las zonas laterales al rostro o a los miembros superiores, las, las zonas que tenemos descubierto. Por eso que muchos de ustedes van a la playa Mayormente algunos a veces no entran ni siquiera al mar, sino se quedan afuera, ¿no? Bajo una sombría, pero al final, al día siguiente, terminan con un eritema solar, con una forma de una quemadura solar superficial. Y se asombran porque no han estado expuestos al sol directamente, no han estado en el agua, no han estado andando por la playa, pero el resultado es muy parecido. Simplemente han recibido la radiación solar en forma indirecta, a través de reflexión. Y la radiación ha llegado a la arena, ha reflexionado y les ha caído a los que han estado sentados ahí. Incluso deben saber que cuando ustedes están en el agua, la radiación solar penetra el agua hasta una profundidad de 50 centímetros. Tiene esa capacidad de penetración. Y entonces el que está metido en el agua, que también piensa que no le cae el sol porque se está sumergiendo, también está en un error, porque la radiación solar puede inducir hasta 50 centímetros sobre la superficie del agua. Entonces, todo eso hace que la protección siempre sea un factor importante de saber manejar, saber los alcances del daño solar para que puedan usar adecuadamente los bloqueadores. Entonces, el tratamiento ya puede ser con sustancias blanqueadoras, como la hidroquinona y todas las otras sustancias que hemos visto anteriormente. El láser también se puede usar en estos casos. Se puede usar los peeling químicos, es decir, todos estos elementos que utilizamos para la despigmentación. Y ahora vamos a ver el vitíligo. Y acá vemos una figura de un vitíligo, una persona que tiene una pigmentación, ¿no? De tipo simétrica. Vemos acá, esto es lo clásico del vitíligo. Una simetría. Las orejas. La zona perilabial la zona del mentón y la parte del hombro, es decir, una distribución simétrica. Entonces, cuando hablamos de vitíligo, estamos refiriéndonos a un término, vitilios, que antiguamente en el, en el griego significaba parches blancos del desierto. Y acá tenemos la característica muy particular, despigmentación en forma simétrica, 
que eso es lo clásico de un vitíligo, en forma de máculas acrónicas. Entonces, el vitíligo es una pérdida adquirida de la pigmentación caracterizada por la ausencia histológica de melanocitos epidérmicos. Entonces, aquí, en esta mácula acrónica, va a haber ausencia de, de melanocitos epidérmicos. Acá igualmente, miren, como si fuera un espejo muy parecido, una simetría en cuanto a la despigmentación. Entonces hay varias hipótesis sobre la etiología del vitíligo. Si ustedes revisan, van a encontrar que no hay nada concreto sobre el vitíligo. Todos son hipótesis de años y años atrás y sigue hasta ahora las hipótesis. La hipótesis bioquímica, la hipótesis neural o nerviosa, la hipótesis autoinmune a través de autoanticuerpos que se destruyen los melanocitos, un imbalance de complejos bioquímicos con un defecto en la defensa de radicales libres, una deficiencia no identificada de factores de crecimiento de melanocitos donde hablan de una dificultad para el crecimiento, por lo tanto un crecimiento anormal, no un desarrollo y entonces falta de presencia de melanocitos, un defecto intrínseco de la gestión de los melanocitos, factores genéticos, a través del tiempo han ido apareciendo poco a poco una serie de hipótesis. Al final, ahora último, ya existe lo que se llama otra hipótesis integracionista. Esa hipótesis integracionista dice que no, de todas maneras, todas estas hipótesis anteriores tienen que ver de alguna forma con la causa y la presencia de los del vitilo. Entonces, es un cuadro clínico que no tiene una teología hasta ahora muy definida, que su teología está basada en hipótesis integracionistas hasta el momento. Entonces, el vitíligo es considerado una enfermedad de teología multifactorial. Acá vemos una discriminación bastante amplia, yo diría depende de un 60, de un 70% de experimentación. El 30% de esta experimentación tiene una historia familiar. Va a haber algún, en alguno de los momentos los traumas mecánicos o fenómeno de Koebner como un elemento de despigmentación, es decir, en los sitios sobre todo de trauma, por ejemplo, en las codos, en las rodillas, que se caen, se les bala se hace una pequeña laceración y toda esa zona lacerada, dañada, hace su costra, cae y se convierte en una zona de vitíligo. Ese es el fenómeno del cuerno, una característica de este vitíligo. Entonces, el vitíligo es un cuadro clínico frecuente, aparece en cualquier raza, en piel oscura se ve con cierta predominancia, en ambos sexos, eh, puede aparecer en áreas expuestas al sol y en un 50% eh, aparece en las primeras y segundas décadas de la vida. Entonces son etapas donde hay un poquito más de incidencia de estos vitíligos. Entonces aquí vemos en esta niña la presencia de estas máculas acrómicas. Entonces, la mácula de color blanco, de un tono más o menos parecido a la tiza o media lechosa, es la característica, tiene una forma redonda o ligeramente ovalada, el tamaño puede ser variable, y el tipo de mácula puede ser de varios tipos, puede ser tricómico, como si tuviera tonos diferentes, cuatritómicos, como si fueran cuatro tonos así, pentacrómicos, como si fueran unas lesiones de aspecto eh, de pigmentación múltiple o pigmentación pentacrómica, de un tono más o menos azul, eh, de una forma inflamatoria, 
de un tiempo confité, es decir, como si fuera una mezcla de áreas oscuras con áreas claras. Es decir, hay varias formas de presentación a veces de estas lesiones maculares. Aquí vemos más o menos cómo se ve la lesión, la mácula. Y entonces tenemos la lesión elemental, que son máculas acrómicas. Y vamos a ver cuáles son los tipos de presentación del vitíligo. El vitíligo tiene formas de presentación bastante puntuales. Las focales, las segmentarias, las generalizadas, las universales y las acrofaciales. Son cinco formas de presentación bastante frecuentes de poderlo ver y tiene sus características. Esto es una forma de presentación focalizada, pero que no corresponde a un vitíligo, sino esto es algo parecido a un vitíligo. ¿Esto qué cosa es saber quién sabe? Este es un cuadro de un llamado pie baldismo, pie baldismo con un triángulo en la frente y un mechón de cabello blanco. Esto es otra forma de presentación de unas hipocromías en este cuadro clínico del pie baldismo. Pero esta sí es la forma localizada. Y una forma localizada, porque está solamente en esta zona de la cara, tiene una cierta incidencia en las zonas periorificiales, por eso que lo vemos aquí alrededor de la boca. Aquí lo vemos en el borde de la nariz. Es decir, una disposición periorificial. Ya es una característica. Entonces, es una forma focalizada del vitilio. Esto es la forma metamérica o, digamos así, en forma de segmentaria, porque siempre un segmento, como si fuera una banda, nada más que en esta zona. Puede ser acá el miembro superior, el miembro inferior, pero solamente aparece en una forma segmentaria y este es el tipo segmentario, una mácula amplia o una mancha muy amplia, crónica, que solamente está en una zona muy distribuida. Entonces, este es el tipo segmentario. Este es otra forma ya de presentación. Estamos viendo en ambos miembros superiores, ¿no? algo más o menos de distribución, algo parecida, media bilateral. Y entonces cuando ocurre eso, ya nos estamos refiriendo al inicio de la progresión del vitíligo, ya en una forma mucho más amplia, siguiendo un patrón de distribución algo simétrica. Y entonces aquí ya nos estamos refiriendo a un vitíligo de tipo, digamos así, generalizado. Entonces, esto ya es un vitíligo generalizado. Distribución simétrica, un porcentaje que va aumentando poco a poco. Y el otro ya es una forma universal, porque ya está casi totalmente despigmentado, queda solamente parte de una zona de los antebrazos, de la mano, pero la gran mayoría de la superficie corporal está desprimentada. Entonces, esta es la forma ya de tipo universal. Y esto es la presentación acrofacial, una presentación no muy frecuente que se ve en algunas pacientes donde hay un compromiso de despigmentación en la cara. Entonces, le vemos acá. 
y conjuntamente en la zona terminal de los miembros superiores o miembros inferiores, por eso que se le llama acrofacial. Acá está la forma de confité, así como si fuera un punteado blanquecino con áreas oscuras, igual acá, eso le llaman tipo confité. Y también es otra forma de presentación de un vitilio. Clínicamente, entonces, es fácil de poder identificar un vitíligo. Ya con las cosas así prácticas, cortas, sencillas, ustedes pueden llegar a decir, este es un vitíligo de tipo focalizado, o es un tipo segmentario, o es generalizado, o es un vitíligo universal, o es un vitíligo acrofacial. Ustedes pueden hacer el diagnóstico clínico. Ya saben, la lesión elemental es una lesión acrómica, una mácula acrómica que tiene una disposición de acuerdo a lo que hemos visto. Lo importante cuando tengan un paciente con vitíligo es que tienen que acordarse que ese vitíligo puede estar asociado con enfermedades sistémicas. Hay varias enfermedades sistémicas que están asociadas con presencia de vitíligo. Y acá tienen una relación. El hipotiroidismo, el hipertiroidismo tienen, miren, una asociación con vitíligo, diabetes mellitus, enfermedad de Addison, anemia perniciosa, linfoma, leucemia, HIV, endocrinopatía múltiple, es decir, una gran cantidad de cuadros clínicos que pueden estar asociados con el vitíligo. Entonces, la conclusión es que cuando ustedes vean un paciente con vitíligo, tienen que pensar que este paciente puede tener asociado alguna de estas enfermedades que estamos viendo aquí en esta relación. Esa es la idea que siempre deben tener cuando piensen en un vitíligo. Puede ser el paciente que está presentando su vitíligo y sea portador de un hipertiroidismo o un hipotiroidismo. O sea, una persona que tiene una diabetes de tipo mellitus o una enfermedad de Addison. Entonces, todas estas enfermedades pueden tener cierta relación con este epitilio. ¿Cuál es el tratamiento palvitílico? En realidad, el tratamiento palvitílico es bastante, digamos así, eh, a veces ingrato porque hay respuestas muy adecuadas a diferentes tipos de medicamentos. A veces en otras no hay una respuesta adecuada. Por eso es que hay una gran cantidad de formas de manejo con diferentes tipos de medicamentos y uno va rotando medicamentos conforme va obteniendo una respuesta adecuada o cuando no se obtiene la respuesta adecuada que uno quiere tenerla. Entonces, hay tratamientos médicos con sustancias de forma oral. Soraleno son pastillas que se toman y después se aprecia o se expone al paciente a unas cámaras de radiación ultravioleta. Esta es una muy buena opción. Los soralenos se toman una media hora antes y después se expone a estas cámaras de radiación ultravioleta. El telín, que es otra sustancia, que también se puede, um, se puede usar. Doctor, no se le escucha. Ah, no se escucha. Ah, ya. Yeah. Entonces, le decía, no se escucharon. Los oralenos es con la cámara o radiación ultravioleta previa e infestión de soraleno. El quelín igualmente son sustancias que se pueden usar en forma oral. La fenilalanina 
con sustancias tópicas que se pueden usar eh, y también en forma oral. Los inmunosupresores e inmunomoduladores se pueden usar también como sustancia de tratamientos. Los esteroides, en algunos casos, eh, la prenisona, la dexametasona en forma oral, se usa en algún momento para inducir la, la factibilidad de, de, de la repimentación, la clofacinina igualmente. O se puede usar también tratamientos tópicos, igualmente con corticoides de diferentes tipos. Este es uno de los elementos que se utilizan más a menudo la, los corticoides de mediana potencia o de gran potencia en algunos casos. El 5 fluoracilo se puede usar, la dermoabrasión se puede usar como un elemento inductor a que aparezcan células tras un proceso de inflamación, porque ustedes saben, cuando se produce un proceso de agresión a la piel, sufre a veces la piel un fenómeno de eh, migración de células de color. Es decir, van a tratar de formar lo que se llama la hiperpigmentación postinflamatoria. Entonces, esta dermoabrasión a veces se utiliza y se consigue traer estas células pigmentarias para poder disminuir esta pigmentación. Igualmente los oralenos que se utilizan para la radiación ultravioleta, igualmente el kaling en tópicos igual. La melaginina, que era una sustancia que apareció en Cuba, eh, que era un derivado de la placenta, que también tuvo un auge en algún momento, pero después ya quedó simplemente con una forma más de, de los medicamentos. La fenilalanina igualmente en forma tópica, el alquitrán de huya, la pseudocatalasa y calcio, es decir, gran cantidad de sustancias que se pueden manejar. El tratamiento se maneja en base a los medicamentos. Eh, ustedes se puede ir poco a poco combinando medicamentos. En algunos, como les dije, responden muy bien a un medicamento, a veces no. Hay otras pacientes que hacen una, digamos así, una... Una indiferencia a veces a los medicamentos, no hay respuesta. Es decir, el tratamiento de vitilio es un tratamiento bastante, a veces ingrato, a veces por más que uno incida, quiera, pero los cuadros a veces son muy, muy extensos, muy amplios, entonces la respuesta también es bastante difícil. Igualmente hay tratamientos quirúrgicos del vitíligo, como injertos, se puede hacer pequeños injertos epidérmicos, dermoepidérmicos, delgados, se puede hacer injertos de piel total, mini injertos autólogos, injertos autólogos con melanocitos no cultivados, se puede hacer trasplantes de melanocitos cultivados, trasplantes de cultivos mixtos epidérmicos, es decir, tratamientos quirúrgicos del vitíligo que se puede manejar en estos pacientes y que funcionan en, lógicamente en forma progresiva y esto es un tratamiento que va de a poco dependiendo también de la extensión de los daños del paciente, pero no van a pretender hacer todo esto en un paciente que tiene un vitíligo a veces generalizado o un vitíligo universal, no bien es todo lo contrario, en el vitíligo de tipo universal, no bien que hay que usar sustancias despimentantes para ayudar a despimentar la zona que va quedando pimentada. Entonces, todo esto se utiliza dependiendo del cuadro clínico. También, desde mucho antes y hasta ahora, persisten tratamientos que siempre están, porque uno cuando... Maneja vitilio, como dije, no hay tratamiento ideal, no hay tratamiento único. Hay toda una gama de medicamentos y de procedimientos que ayudan de alguna forma. La fototerapia, como ve, de banda angosta, con un bebé para el tratamiento vitílico, esto también una buena tolerancia a la terapia. Vea muy, en algunos reportes está muy bien también la respuesta, es un proceso que ya se tiene bastantes años, hasta ahora se sigue usando. La fototerapia de radiación ultravioleta de banda angosta, igualmente, esto va muy bien. Este es un tratamiento que da muy buenos resultados. 
eh, detiene la distribución de los melanocitos de esta fototerapia y restaura la pigmentación al incrementar el número de melanocitos, es decir, promueve una, digamos así, una multiplicación y una réplica de melanocitos de tal forma que al final a, a, ayuda a repigmentar la zona, digamos así, del, de la lesión. Miren acá, todo esto que está despigmentado, ¿no? Con esta banda angosta se detiene la destrucción de los melanocitos y se restaura la pigmentación al inducir replicación del número de melanocitos. Entonces, miren cómo mejora este, esta entidad o este, este paciente con este, con este tratamiento de banda angosta. El vitíligo, que era una sustancia, como dije, que era un... Al inicio eh, se, se obtuvo en Cuba como un extracto de, de, de la placenta. Al inicio fue excelente, tuvo bastante propaganda, pero después eh, los estudios que hicieron posteriormente llegaron después ya a la conclusión que no era tanto el, el descubrimiento y quedó simplemente confinado a hacer otra sustancia más en el uso del de vitíligo. Igual, <coughs> uso y aparición del 5 biloba igualmente también ayuda en ese tipo de vitíligos. En, igualmente, en un tratamiento de fototerapia junto con aplicación de fenilalanina era otra forma también, o es otra forma también de manejo, también de vitíligo. Hasta ahora se maneja. En algunos pacientes resulta uno y en otros no, y así indistintamente uno tiene que ir, digamos así, manejando, probando. No todas las terapias son idénticas con igual respuesta para todos los pacientes. Cada paciente es un ente diferente. Lo que a un paciente le cae muy bien, a otro no le hace a veces absolutamente nada. Entonces, igualmente, a aparición de estas, uh, de estas uh, sustancias como el polipodium, leucotomo o el cadawala, era un, una sustancia que actúa como un inmunomodulador, inmunidad moduladora por células, un antioxidante que también aparece en el mercado, el tratamiento quirúrgico del vitíligo. ¿no? Como este mini injerto, por ejemplo, ¿no? Incrementa el número de melanocitos en mini injerto, hacen, sacan con, con una pequeña <coughs> incisión una zona e injertan otra zona pigmentada y logran poco a poco ir disminuyendo. Acá miren toda esta mancha blanca que había va ya disminuyendo en color gracias a estos mini injertos. Esto también se sigue hasta ahora, se hace. Y acá tienen una muestra de estos mini injertos, miren, ¿no? Como la mancha poco a poco va desapareciendo como el mini injerto y logran después ya una repigmentación en la zona donde estaba totalmente claro. Igualmente acá, otro, miren, con un punch se va haciendo, se lo va sacando pequeños fragmentos con un punche de un área pigmentada, generalmente detrás de las orejas, por esa zona se sacan con un punch y se va también sacando aquí estos puntos, se va abriendo como pequeños hoyitos y se va introduciendo estos pequeños segmentos de piel que se ha sacado de otro sitio y se va poniendo, se va poniendo, se va poniendo y al final estos elementos inducen poco a poco a una difusión de los elementos melanocíticos y van copando poco a poco y van pimentando progresivamente la zona. Este igualmente es este, un tratamiento con, con energía de, de neón, helio, con láser también, otra forma también de tratamiento. Y la luz visible, una sustancia que también se maneja y tiene una buena opción terapéutica para el vitíligo. Y ven ustedes acá, como estas zonas palpebrales están mostrando una imagen bastante blanca. Acá poco a poco con esta cámara de luz visible van 
perdiéndose y van disminuyendo la tonalidad blanquecina, ¿no? Acuérdense que la mayoría ah, de veces en la cara, el vitíligo a veces toma la zona periorificial, entonces toma la zona periocular, perinasal, peribucal. Acá toma toda esa zona. Y acá lo vemos ayudando a una repigmentación. Igualmente, la luz visible, una muy buena opción. Tienen acá la luz visible que actúa sobre este vitíligo y acá lo va repigmentando. Hay otros tratamientos que también van de la par: el calcipotriol, la pseudocatalasa, la catalasa y superóxido de bismutasa, antioxidantes como la vitamina E, el ácido fórico, la vitamina B12, el ácido a 308 nanómetros, la terapia psicológica muy importante porque. El detonante, muchas veces el detonante de los cuadros de vitíligo, así como los cuadros, por ejemplo, de psoriasis, son detonantes que están relacionados con situaciones de estrés. Es decir, uno puede tener el factor de vitíligo en el organismo y no hacer el vitíligo. Puede tener el factor de, de la psoriasis en el organismo y no hacer el, la psoriasis. Pero basta que haya un detonante de tipo psicológico, por ejemplo, una muerte de un familiar en forma repentina, de repente un accidente, un despido del trabajo inusual, eso lo carga emotivamente de un momento a otro fuerte a la persona y eso actúa como un detonante para poder desencadenar estos cuadros clínicos que el paciente lo tiene y que si no hubiera habido ese detonante, de repente pasaba toda su vida y no pasaba absolutamente nada. Entonces, la terapia psicológica siempre es una alternativa, sobre todo en pacientes psoriásicos, en pacientes con vitíligo. Generalmente son pacientes a veces que tienen alguna carga tensional que motiva que estén muy tensos, muy ansiosos, y entonces eso no ayuda a veces en su tratamiento. Muy bien, y este es el hospital que los está esperando y que espero que este año ya puedan volver todos ustedes a esto y a los otros hospitales, porque creo que la virtualidad ya, ya debe quedar hacia atrás, y sobre todo en medicina, creo que la presencialidad se impone. Espero que ya dentro de poco estén ustedes volviendo a la parte presencial. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, cuando hacen el procedimiento a los pacientes con vitiligo, es, eh, ¿puede haber recurrencia? O sea, porque le están haciendo el, en la sección, ¿no? Del, del, del ¿Cuál, es procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? El quirúrgico. En vitíligo, ¿te refieres al dominio injerto? Sí. En los sitios donde se, donde se hacen los dominio injertos, eh, generalmente es a veces un poco difícil que vuelva a despimentarse. Lo que a veces se puede despimentar son las zonas aledañas. O sea, las partes aledañas donde, no, donde el mini injerto no está, sino las partes circunscritas a la zona de, del injerto. En algunos casos puede ocurrir. Lógicamente que estos son, como les decía, tratamientos que se hacen con la finalidad de disminuir, atenuar estas máculas amplias, pero el factor, como les dije, de... El vitíligo siempre va a estar latente porque nadie puede prever que ese paciente en algún momento puede volver a tener unas situaciones de 
eh, digamos así, de eh, agudeza nuevamente de su cuadro del vitíligo o simplemente puede estar en una época, un momento de estacionario y después de un momento a otro por factores, de, sobre todo de mucha carga tensional, nuevamente pueden aparecer lugares diferentes con nuevamente manchas o máculas hipopimentadas o acrómicas. Eso es algo muy imprevisto. No se puede decir que al paciente que uno empieza a tratarlo con vitíligo, ya no le va a aparecer manchas del vitíligo. Es un poco difícil poder prever eso. Lo ideal, lógicamente, es que no aparezca. Por eso que le decía lo importante es de que ese paciente eh, se maneje de alguna forma también desde el punto de vista psicológico. Entiendo, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, no hay más preguntas. Eh, yo creo que nos quedamos aquí. Uh, eh, bueno, con esta clase que estamos culminando ahora, estamos eh, terminando toda la programación de las clases teóricas que se había planteado. Les dimos un programa. Ese programa se ha cumplido en su totalidad desde el punto de vista de las partes teóricas. Se ha completado todas las teóricas. Y se ha completado la programación y la parte práctica espero que también la hayan completado todos con sus respectivos docentes porque la parte práctica quedaba a responsabilidad de los docentes de cada grupo. Entonces espero que todos hayan también llevado efecto y concluido todas las prácticas, todos los, uh, los seminarios que estaban también programados en el corto periodo que íbamos a tener de estas clases. El examen voy a definir con su colega más tarde. Eh, yo todavía termino dentro de un momento las prácticas con el grupo que tengo y este, después estaremos conversando con la colega de ustedes para definir el examen, la hora y todas esas cosas. Eh, bueno, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Eh, es bastante grande el esfuerzo que se hace por parte nuestro, de los profesores, de los docentes, eh, para llevar esto desde el punto de vista virtual. Es muy duro, es bastante trabajoso, es a veces frustrante porque a veces uno no encuentra la forma a veces de llegar como quisiera. No es igual la virtualidad como la presencialidad, definitivamente. Y en dermatología lo hemos repetido desde el inicio de la pandemia, cuando empezamos con el primer grupo a hacer este curso en forma virtual. Pero lamentablemente hemos tenido que adecuarnos. Dermatología es un curso, es una especialidad que es objetiva, les he dicho a todos los grupos. Es muy diferente a otras especialidades. De otras especialidades ustedes pueden escuchar con un estetoscopio, pueden escuchar a través de un electro cardiograma, pueden sacar diagnósticos, pero en dermatología sacar diagnósticos es ver al paciente, ver la lesión, examinar la lesión, estudiar la lesión, es objetiva. Esta es una cosa muy importante, algo muy particular en nuestra especialidad. Por eso esperamos que ya en el futuro, en lo que viene, haya ya terminado con ustedes esta parte de tipo virtual y todos nos adentremos profesores, docentes y alumnos ya a proseguir con la presencialidad. Entonces yo espero que ya el ciclo que ya se viene, el año que ya se viene, todos ya volvamos a la presencialidad, de lo más importante. Y no solamente creo en dermatología, que es uno de los cursos que, que tiene mayor incidencia y mayor solicitud de presencialidad, sino yo pienso que también los otros cursos también quedarán hacerse presenciales porque creo que la medicina, muy aparte de otras especialidades, francamente, 
en vías virtuales, muy difícil que se pueda llegar a efecto y se puedan lograr los objetivos que uno quiere. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes, nos veremos de repente en cualquier momento en hospitales. Eh, les les eh, eh, auguro que estudien, estudien, traten de recuperar todo lo que se ha estado haciendo en, en virtual cuando vuelvan a lo presencial y como les repito, nos veremos en cualquier momento. Muy bien, entonces eh, estamos concluyendo la parte ya teórica con todos ustedes y nos veremos en cualquier momento. Buenas noches con ustedes y ya con, este, eh, con la delegada vamos a conversar y definir sobre el examen final. Buenas noches con todos. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. 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 Gracias,